চলমান রাজনৈতিক সংকট সমাধানে বিরোধী দলের সঙ্গে সংলাপে বসতে আওয়ামী লীগকে পরামর্শ দিয়েছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দল আগামী নির্বাচনকে অবাধ নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু করতে সব দলের অংশগ্রহণের প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন তারা আর আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে নির্বাচন নিরপেক্ষ করতে সংসদীয় আলোচনা চায় তারা তবে সেখানে সমস্যার সমাধান না হলে তারা বাইরেও আলোচনায় রাজি মহাজোট সরকারের শরিক জাতীয় পার্টির পর আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করলেন ঢাকায় সফররত ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা সোমবার সন্ধ্যায় ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর রাজনৈতিক কার্যালয়ের এ বৈঠকে আগামী নির্বাচনকে সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ করতে বিভিন্ন পরামর্শ দেন তারা যার মধ্যে অন্যতম রাজনৈতিক সংকট সমাধানে সংলাপের তাগিদ বৈঠকে চলমান রাজনৈতিক সংকটের প্রধান বিষয় নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে তারা কোন পরামর্শ দেননি তবে সংলাপের যে কথা তারা বলছেন তা সংসদে বা সংসদের বাইরে যে কোন স্থানে হতে পারে বলে জানালেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ তারা আশা করেন সব দলের অংশগ্রহণেই আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ক্ষেত্রে এখানে রাজনৈতিক যে সংকট আসে সেই সংকটটা নিরসন করার জন্য দ্রুত নিরসন করার জন্য আমরা কোনো সংলাপে বসতে পারি কিনা বা সংলাপে বসার জন্য তারা আহ্বান জানিয়েছেন যদি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সংসদের প্রয়োজন হয় তাহলে সংসদে বসেই সেটা আলোচনা করলে ভালো হবে আমরা সেই কারণে সংসদটাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি সংসদে যদি এরা সিদ্ধান্ত তারা যদি না আসেন তাহলে পরবর্তী হয়তো সংসদের বাইরেও আলোচনা হতে পারে নির্বাচন নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের পরামর্শকে হস্তক্ষেপ বলে মনে করছে না আওয়ামী লীগ যদিও এর আগে বিদেশীদের বিভিন্ন উদ্যোগের সমালোচনা করে আসছিল দলটির বিভিন্ন স্তরের নেতারা কোন সিদ্ধান্ত যদি কোন বিদেশীকে চাপিয়ে দিতে চাই সেক্ষেত্রে এটা গ্রহণযোগ্য না হতে পারে কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমাদের বিদেশি বন্ধুরা তারা তাদের অবজারভেশনটাই আমাদেরকে জানিয়েছে আমরা তাদের এই অবজারভেশনটাকে অত্যন্ত আন্তরিকের সাথে আমরা গ্রহণ করেছি ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দলটি আগামী জাতীয় নির্বাচন বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছাড়াও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও বৈঠক করবেন নির্বাচনকালীন সংকট সমাধানে দ্রুত ইতিবাচক সংলাপে বসার অনুরোধ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বিরোধী দলীয় নেতা খালেদা জিয়াকে চিঠি দিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন ক্যারি চিঠি দুটো রোববার ঢাকায় পৌঁছায় বিএনপি নেত্রী চিঠি পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দলের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে তিনি বলেন সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী দ্রুত ইতিবাচক সংলাপে বসার তাগিদ দিয়েছেন চিঠিতে জন ক্যারি বলেছেন সময় নষ্ট না করে বাংলাদেশের প্রয়োজনে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হওয়া জরুরি এছাড়াও জাতিসংঘের আহ্বানে সারা দিতে উভয় নেত্রীকে অনুরোধ জানিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন ক্যারি এর আগে জাতিসংঘের মহাসচিব বানকি মুন গত তেইশে আগস্ট ফোন করে রাজনৈতিক সংকট নিরসনে দুই নেত্রীকে সংলাপে বসার তাগিদ দেন এর এক মাসেরও কম সময়ের ব্যবধানে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সংলাপের তাগিদ দিয়ে চিঠি দিলেন বিরোধী দলীয় নেতা বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত মিস ওয়ানজা ক্যাম্পোস ডান অপ্রিটা সোমবার রাতে বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশানের কার্যালয়ে খালেদা জিয়ার সঙ্গে দুই দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য বিষয়ক বিভিন্ন আলোচনা করেন মিস ওয়ানজা এ সময় বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা রিয়াজ রহমান সাবি উদ্দিন আহমেদ ও বিএনপি সহ সভাপতি শমসেন মবিন চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন সফল সংলাপের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের করার তাগিদ দিয়েছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ট্যান ডাব্লিউ মজিনা সোমবার নরসিংদীর বিভিন্ন এলাকা ঘুরে বেড়ানোর সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন তিনি দাবি করেন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে মন্তব্য করাটা তার দায়িত্বেরই অংশ মনীষাহা রিপোর্ট নরসিংদীর হলিডি ড্রিম পার্কে অঝর ধারার বৃষ্টি তরতাজা স্বাগত জানাল বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন এই রাষ্ট্রদূতকে 
দু সালে নরসিংদিতে গড়ে ওঠা এই ড্রিম পার্কের সাথে কি সম্পর্ক মার্কিন রাষ্ট্রদূতের কৌতূহলী মানুষের মনে এই প্রশ্ন জাগতেই পারে বিনোদনকে সেবা হিসেবে নিয়ে গড়ে তোলা এই পার্কের সত্যাধিকারী অকপটে স্বীকার করলেন ড্যান মজিনা মানি বাড়তি কাভারেজ ড্যান মজিনা আসার মানে একটু এক্সট্রা হয়তো আর একটু একটু বাড়তি একটু আমি ইয়ে পেলাম যে ড্যান মজিনা আমেরিকান রাষ্ট্রদূত আপনারা জানেন যে আমরা আসলে আমেরিকার প্রতি সবারই একটা একটা অন্যরকম ধারণা তো সেখানে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত আসছে সেই জন্য আমি আমিও নিজেও মনে করছি যে আমি আমি খুব ধন্য ইতোমধ্যে সারা দেশ চষে বেড়ানো মার্কিন এই রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের রূপে মুগ্ধতা প্রকাশ করলেন নরসিন্দি জেলা প্রশাসকের দেয়া ছোট্ট সংবর্ধনায় তারপর তিনি মনোহরদীর নারন্দি চীন মৈত্রী কেন্দ্রে যান ঘুরে দেখেন স্কুল নদীর ঘাট ব্যক্তিগত নিমন্ত্রণের এই ইভেন্টেও সাংবাদিকরা দাওয়াত পান এই আশায় যদি তার কথায় কোন স্কুপ নিউজ আসে এখানে না আসলেও আপনারা ওনার পিছনে দৌড়ে যান এটা তো এখানে কিছু না বাট এখানে আপনারা এসছেন এবং এখান থেকে যদি কোন লাইট দি এন্ড অব দি টানেল আমি সবচেয়ে খুশি হব নারন্দী চিনময়টি কেন্দ্রে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হন ডান মজিনা রাজনৈতিক সংকট তত্ত্বাবধায়ক ইস্যু দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের বাড়ির গোপন বৈঠক সবকিছু নিয়ে কথা বলেন তিনি এক প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে মন্তব্য করাটাকে তার দায়িত্বের অংশ হিসেবে ব্যাখ্যা করেন মজিনা just like ambassador cotter sits in washington dc uh, i don't know maybe you don't follow ambassador cotter you should follow ambassador cotter because he is always making statements about uh, what's going on in america expressing his views about what's going on in america and that that's his job to share his perspective and it's my job to share america's perspective and it's bangladesh's job প্রধান বিরোধী দল বিএনপি নির্দলীয় সরকারের একটি রূপরেখা শীঘ্রই জাতির সামনে উপস্থাপন করবে বলে জানিয়েছেন দলটির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আর মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি দুই নেত্রীকে সংলাপের আহ্বান জানিয়ে যে চিঠি দিয়েছেন তাতে বিএনপি সাড়া দেবে বলেও জানান তিনি সোমবার জাতীয় সংসদ সদস্য মিলনায়তনে বিএনপি সংসদীয় কমিটির সদস্যদের নিয়ে আয়োজন করা হয় নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুর্নীতি এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে এক সেমিনার অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন নির্বাচন হতে হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই হতে হবে আর এ বিষয়ে বিএনপির পক্ষ থেকে জাতির সামনে একটি রূপরেখা তুলে দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি সংসদীয় গণতন্ত্রকে আপনি যে সত্যিকার অর্থেই কার্যকরী করতে চান তার অনেক ধৈর্য নিয়ে আপনাকে ধীরে 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 দলীয়ভাবে আমাদের দলের চেয়ারপারসন আমাদের দলীয় ফোরামে আলোচনা করে নিঃসন্দেহে একটি রূপরেখা দলের পক্ষ থেকে দেওয়া হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা অবশ্যই আসবে এবং সেটা জাতির সামনে উপস্থাপন করা হবে এর আগে মহিলা দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে নেতা কর্মীদের নিয়ে জিয়র রহমানের সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ফখরুল বলেন বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে এদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যারা রয়েছেন তারা উদ্বিগ্ন বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে সঙ্গে আজকে আন্তর্জাতিক যে পরিমণ্ডল রয়েছে এবং বিশ্বের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশগুলোর নেতৃবৃন্দ তারাও বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে পড়েছে কারণ সরকারের একগুয়েমি আজকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে চলেছে যে আগামী নির্বাচন অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে
অন্যদিকে সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের ষষ্ঠ কারামুক্তি দিবস উপলক্ষে ষড়যন্ত্রের রাজনীতি ও আজকের বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনা সভায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মাহমুদুদ আহমেদ বলেন আগামী নির্বাচন নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই হতে হবে নির্বাচন হবে কি হবে না সরকার চাইলে আগামী সংসদ অধিবেশনেই জনগণের এই আশঙ্কা দূর করতে পারে এই সমস্যা সমাধানে বিরোধী দলকে সংসদে উপস্থিত থেকে তাদের প্রস্তাব তুলে ধরারও আহ্বান জানান ড কামাল হোসেন সোমবার গণফোরাম মতিঝিল থানার নেতা কর্মীদের এক মত বিনিময় অনুষ্ঠানে এই আহ্বান জানান গণফোরাম সভাপতি ড কামাল হোসেন অনুষ্ঠানে দেশের স্বার্থ ও নিরাপত্তার কথা ভেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বহাল সহ সংবিধান সংশোধনেরও আহ্বান জানান তিনি আইন প্রয়োগে ব্যাপারে সরকার নিরপেক্ষ ভূমিকা রাখছে কিনা সে বিষয়ে আইনমন্ত্রীর কাছে ব্যাখ্যাও চান ড কামাল হোসেন তারা বলেছে আমরা ঐক্যমতে বলছি যে যেটা ছিল সেটা থাকা দরকার এর কয়েকদিনের মধ্যে এই সংশোধনী উপহার দেওয়া হলো যে সংসদ যদি আছে তো কেন এখানে এই কাজটাকে কার্যকর করা হবে না সরকার বলি বুঝিয়ে বলেন যে আপনারা এই কোথায় থেকে এই মাথায় আসলো যে এই এই পঞ্চাশের সংশোধনীর আইডিয়াটা কোথায় থেকে আসলো এই রায়ের প্রেক্ষাপটে প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করলে এই কথাই দাঁড়াবে যে এটা কার্যকর হবে এই নবম দশম এবং এগারোতম পরে এই ব্যাখ্যা 